ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ബോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബോട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിങ് ബോട്ട് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്പ്രിങ് ബോട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്പ്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല സ്റ്റാർട്ട് ഡോട്ട് സ്പ്രിങ് ഡോട്ട് ഐ ഒ സോ ഈ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടെൻഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ ആ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ നെയിമ് നമ്മുടെ പാക്കേജുകളുടെ നെയിമ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഏത് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആകും സോ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സിപ്പ് ഫയലിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും എക്ലിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ടൂൾ ഷൂട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ആവും ഇതാണ് ഒരു രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മാവൻ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു മാവൻ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ബോട്ടിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് ടൂൾ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐ ഡിയെ പറ്റി ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയൺമെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ബോട്ട് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ് ബോട്ട് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സ്പ്രിങ് ബോട്ട് പ്രൊജക്ടിനായിട്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രിങ് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് അതിൽ സ്പ്രിങ് ബോട്ട് അതായത് വിത്ത് ബേസിക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ വെച്ച് ഒരു ബേസിക് സ്പ്രിങ് ബോട്ട് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ ഇതാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ബോട്ട് പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡോട്ട് ഐ ഒ ഡോട്ട് സ്പ്രിങ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സ്പ്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസറിന്റെ സൈറ്റ് സോ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡിഫറെന്റ് പ്രൊജക്ട് ലാംഗ്വേജ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മാവൻ പ്രൊജക്ട് ജാവ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ബോട്ടിന്റെ വേർഷൻ ഇതെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി ആർട്ടിഫാക്ട് ഐ ഡി നെയിം എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് നെയിം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജ് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആർട്ടിഫാക്ട് ഐ ഡി നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ നെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞതും അതും അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് പാക്കേജ് നെയിം ഇങ്ങനെ ഈ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനും കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ക്രിയേറ്റ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ കാണുന്നതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനിവിടെ ആ ആഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലോംബോക്ക് വെബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രൊജക്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസീസുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും ആഡ് ആകുന്നതാണ് ഇ
സോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് ടൂൾസ് ഔട്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് സ്പ്രിങ് ടൂൾസ് ഔട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാവൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് വെച്ചിരുന്ന ഫോൾഡർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൾറെഡി ഒരു പോം ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ പോം ഡോട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് മാവൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ പ്രോം പോം ഡോട്ട് എക്സാമ്പിളാണല്ലോ മാവിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് ആ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ ആ പോം ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ എസ് ടി എസ് ഐ ഡിയിലോട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ട് ആയ ഉടനെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇത് കോൺഫിഗർ ആയ ആകുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് കോൺഫിഗർ ആകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒരു ലോ കോൺഫിഗറേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അത് കോൺഫിഗർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാക്കേജ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കവിടെ ആ ഇട ദിവസത്തെ അത് കാണാം അതിനാണ് ഒരു ആ എക്സ്പ്ലോറർ ആ പാക്കേജ് എക്സ്പ്ലോറിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ആയി ആയ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മെയിൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ് സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അനോട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ റൺ ആസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഡെമോ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രി പോയിൻ്റ് ആ സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൺ ആസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിങ് ടൂൾ ഷൂട്ടിലുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് നമ്മൾ ഫയൽ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറോട് കൂടെയുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം എല്ലാം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് എന്ത് ഏത് നെയിമിലാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ നെയിം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഇത് മാവൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ ജാവ വേർഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി ആർട്ടിഫാക്ട് ഐ ഡി വേർഷൻ ഇതെല്ലാം ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാക്കേജിങ് ലാംഗ്വേജ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസിസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് വെബ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജെ ഡി ബി സി ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്ത് ആ ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും ആ ബേസിക് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ആകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നെയിമിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം പാക്കേജ് എക്സ്പ്ലോറിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റും ബിൽഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വരാത്തത് അവിടെ ബിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ അവിടെ കാണും ഇപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏകദേശം ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അയ്യാ ഇപ്പം നമുക്കത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ
അപ്പോഴും ഇതൊരു മാവൻ പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ മാവൻ പ്രൊജക്റ്റിനെ പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഈ മാവൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ മാവൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മാവൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൽ ലോഡായി ഈ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഇനീഷ്യലൈസർ യൂസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടർ സ്പ്രിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ അത് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണും അതിൽ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൽ മെയിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ അതായത് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻട്രി അതായത് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇതിൽ കാണാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഇതിലെ ആ പേരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടാഗിലുള്ള സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അത് ആ ടാഗുകൾ അത്രയും മാത്രം എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഇനീഷ്യലൈസർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് വെബ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ജെ ഡി ബി സി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ഈ ആ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എല്ലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അതേപോലെ തന്നെ വരും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ജാവ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അത് കോൺ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അല്ല അതായത് അതിൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജാർ ഫയലുകൾ ഇപ്പോൾ മാവൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇടതുവശത്ത് കാണാം നമ്മുടെ പാക്കേജ് എക്സ്പ്ലോറിൽ കാണാം ആ പാക്കേജ് എക്സ്പ്ലോറിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസീസിയുടെ എല്ലാം ജാർ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായിട്ട് മീൻസ് ഓൾ അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് എ ഒ പി അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജാർ ഫയലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എമ്മിൽ കൊടുത്ത് എൻട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോം ഡോട്ട് എക്സ് എമ്മിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻട്രീസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ജാർ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാപ്പ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലുള്ള നമ്മുടെ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എമ്മിലുള്ള എല്ലാ ജാർ ഫയലും ഡൗൺലോഡ് ആയിരുന്നതാണ് സിങ്കർണൈസ് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ജാവ ഫ
ആ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് കണ്ടതുപോലെ അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൺ ആസ് എ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റൺ ആകും സോ നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതെങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടതെന്നും കാണിക്കുന്നതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടു റണ്ണ സ്പ്രിംഗ് ബുട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ്ണാവും സോ ഇതാണ് മൂന്ന് രീതികൾ സ്പ്രിംഗ് ബുട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസുകളൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയലുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ക